ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಜ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಬಹಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವರ್ಷ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಡಾಟ್ ನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಮೆಡ್ಟೆಕ್ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೊ ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಳಗೋ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಮೆಡಿಟೆಕ್ ಮೆಂಟರ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸೀಟ್ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಬರೀ ಜೈ ಇ ಮೇನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೈ ಇ ಮೇನ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ನೀಟ್ ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಲೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜನವರಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸೆಷನ್ ಟೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮನ್ನು ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಏಟ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಜನ ಜ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಸಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜೆ ಇ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೂರು ವರ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ನೈನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಜನ್ರಲ್ದವರಿಗೆ ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜನ್ರಲ್ ಮೇಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಜನ್ರಲ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ದವರು ಮೇಲ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇದ್ದವರು ಮೇಲ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಜೊತೆ ಬಿ ಆರ್ಕನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಮೇಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೋಟೋ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಬೇಕು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕೆ ಬಿ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ನೀವೇನು ಆ ಫೈಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮದ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸೈಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಿ
ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹಾಂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪೇಪ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ನಿನ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೆ ಇ ಮೇನಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು